阿林，玉清、啊，嗯，我今天决定了一件大事儿。什么大事啊？我终于可以拥有那五台德国机床了。真的？太好！玉清、啊，你怎么了？阿林。其实我也有一个好消息要告诉你。什么好消息啊？来嘛，分享。我怀孕了。还没有声音呢。哎，你刚才说决定的大事只说了一半，那几台机床多少钱呀？一万。一万大洋。啊，是这样，柳柏林要把逸风厂那几台德国机床拆了当废铁给卖了。我就赶紧找他说，那几台机床性能完好，想要买下来。可是谁知道他一开口，就要价一万大洋。可是后来他说，这一万块大洋会用作造福百姓，就算是慕容家再未为县，做一桩善举，我就答应了。翰林，他这是给你来个请君入瓮。请君入瓮。你呀，你就是太正直了。我要是知道这件事情，我绝对不会提醒柳柏林，这几台机床还是个宝贝，而是托人用废铁的价格把他们给买回来。哎呦，哎呀，我我我当时也是一时着急，真的怕他们把那几台机床给毁了。阿林，我能够理解你，你也是骑虎难下。你既然觉得这五台德国机床是宝贝，就想用宝贝的价钱把它给赎回。但唯一好的就是，柳柏林真心的愿意卖给你。嗯，好，我支持你，但是咱们必须要杀下柳柏林的高价。嗯，算的够细的啊！这恐怕是二爷回去跟二奶奶精打细算得出来的吧？啊！其实二奶奶。本来还真想跟柳县长好好杀杀价的，可念及在下对那几台德国机床情有独钟，这才答应我们双方各让一步。但是，肯定会给柳县长一个满意的价格。那不知道是什么价钱呀、啊？胡二叔。胡二叔，什么事啊？二奶奶，你说眼下这局势，太峰还有钱去买机场，这不是拿太峰人股钱打水漂吗？太峰厂的股权我们不要了，想把它换成现大洋。胡二叔，也不急于这一时半会儿吧？哎。既然这样，这笔钱啊，就当是泰丰厂捐给县里的善款。这五台报废的机床，就交由。
太封厂处理吧，啊？成交？不不不不不不不，我我我我现在就要现大牙。你想怎么样？二婶，别说啊，懒得跟你一般见识。二奶奶，你没事吧？二叔，海林。我不就找二奶奶换呀？你能不能别闹了？二奶奶有喜了。哎呦，小乔，快，先扶二奶奶回房休息。好。二奶奶怀怀怀孕了。闹了半天，你是想分钱走人呢？你说你不上前线去抗日也就罢了，还在这里惹是生非、窝里斗。我告诉你，我最看不起的就是你这种人了。你真该跟那些抗日英雄好好学学。中国人要都像你这样。早八百年亡国了，我至少也没当汉奸卖国贼，就我这把老骨头，要是上了前线，照样扛大刀，砍鬼子。可不是嘛，太峰这不也是为抗日做贡献，与国家民族共存亡吗？二爷，我胡二仙也是太峰的。古前人，我也会跟着太封厂慕容家共存亡。得嘞，等的就是您这句话。二叔，你看看他。哎，你是不是来找我有什么事的？二婶，你看，咱们中国人打了一场大胜仗，好好灭了日本人的气焰。平型关大捷，八路军旗开得胜。平型关大捷，八路军旗开得胜。希望抗战早点胜利，这样泰丰就能安安稳稳的扎根在这儿了。嗯，翰林，还不快去买机床？我都差点忘了。<笑>张秘书，哎，在现场等您呢。刘县长，好，慢点，慢点。哎呀，还是多谢。陈老弟的提醒啊，举手之劳不足挂齿。看来这慕容家还是有钱呐。我说县长，你整的是哪一出呀？三十六计走为上啊。现如今全国团结一心抗日，八路军还取了取得了什么什么大捷？那你这干嘛走啊？这淞沪大战打了两个多月了，国军损失惨重。依我看，我劝你还是替自己想想，别到时候想跑都来不及。哎呀，小鬼子要是真来了，县长，县长。你的位置让我坐坐呗。我他妈还没倒呢，哎，合着你惦记着我这位置呢？行了行了，我就是跟您开个玩笑啊。哎呀，我算是想明白了，跟谁干不是干呢？哎，表面一套，背后一套，才落到现在这个地步。去哪儿了？这么晚才回来，爹，这都什么时候了？你能不能别计较这些芝麻小事儿了？怎么说话呢？越来越没有教养了。一九三七年十一月二十日，中国国民党政府发表《国民政府转驻重庆宣言》，政府机关、学校纷纷前往，内地市民也逃离南京。看来南京都保不住了，那山东肯定也沦陷了。这都是国民政府自作自受的
。爹，您就同意我上前线吧。有抗战的热情固然是好事，但是不要感情用事，做好自己力所能及的，就是对抗战的最大支持。大家都听着，泰丰场、慕容府都要做好准备，随时准备撤离。大哥，我相信中央政府转移重庆也是迫不得已，所以我们应该把机床也转移至大后方，支持抗战。嗯，看来大后方还是安全的。可是大后方形势复杂，具体什么情况我们也不得知。大老爷。大后方，我们谁也没有去过。再说二奶奶还有身孕，要不然就让迎风打头阵，将这些机床转移妥当之后，再安排大家过去。辛苦了，迎风。对我们工人群众来说，最重要的是，不要盲目的跟着国民党逃离到大后方，而是要坚守在泰丰场，发挥我们自己的力量，配合共产党的持久战，争取早日赶走日本侵略者。打倒日本侵略者！侵略车，打倒日本侵略车。各位，大家的抗日热情我非常理解，但是泰丰场必须要转移到大后方。二爷，正面战场的溃败现在是有目共睹，这也更证明了持久战的正确性了。泰丰场转移到大后方，就是为了更好的抗战。二爷。其实你心里比谁都明白，此时此地，远比大后方更需要泰丰场，并且，即便是小鬼子打进来了，我们也可以把泰丰场转移到根据地去嘛，继续斗争啊。二爷，您和慕容家转移到大后方，把泰丰场留下来吧，我们大家伙帮您守着，等您回来的时候，我们保证一个零件都不少的还给您。二爷，是啊，是啊，二爷，留下泰丰场，是二爷，留下吧。枪炮无眼。我慕容百不能将这么多年的心血毁于一旦，泰丰必须撤离。二爷，走，孩子，你翅膀硬了是不是？赶紧带着大家把机床拆了，转向。李青，嗯，泰丰的账上还有多少钱？之前一系列的事，让泰丰有了好几笔大额的开支。现在又因为战事吃紧，所以很多工人都害怕山东会攻陷，带着家人纷纷逃亡。自从你上次买了那五台德国机床，厂里所剩的钱已经不多了。你为什么不早点告诉我呀？那五台德国机床，你都已经想了十年了，所以你才让我去跟柳柏林杀价。左儿工人的开支，已经动用府上的钱了。李青，翰林。什么事啊？转移机床，还需要再支出一笔。都准备好了。当家的，你就别气了。反正咱们东西都收拾好了，不如就先逃呗。逃？那泰丰场怎么办？什么时候了？还是保命要紧吧。泰丰场就是我的命。大老爷来了。说句心里话，就算我们转移到大后方，泰丰也
也不知道能落到什么样的田地，所以股权一事，算，算是慕容家愧对严峰了。嗯，这些大洋是我个人的积蓄，你们收下吧。大老爷，这使不得呀。谢谢大老爷。什么？一节火车皮都搞不到吗？求我的时候跟孙子，现在跟我装大爷。县长，慕容柏和梁云峰来了。哎呦，二爷稀客呀！来来来，请请请，请。哎呀，二爷是无事不登三宝殿，有何贵干呢？刘县长果然是明察秋毫。中央政府已经转移到了重庆，所以慕容府也准备提前把泰丰厂的贵重机床转移到大后方，以便生产武器，支援抗日。哎呀，二爷果然是爱国实业家的典范，钦佩钦佩。只是，眼下这火车皮呀、啊、太紧张了，刘某实在是爱莫能助啊。二爷，您这是什么意思？您把我柳伯林看成什么人了？刘县长朋友众多，此事非柳县长不能，这点心意。还请笑纳。您不惜代价把泰丰厂迁移到大后方支援抗日，我作为一线之长，本应是想尽一切办法帮您才是。二爷啊，我建议您把迁移机器之事形成一份书面报告。我会把它作为加急文件上报省里，并当面说明。我相信，省里一定会特批的。那就先谢过刘县长了。高兴了，二老爷这么做肯定也有他的难处。再说了，转移到大后方不也是为了抗日救国吗？二爷那是让国民党给骗了。现在的实业救不了国，抗日。才能救国。各位，泰丰有幸跟大家结缘一场，如今为战争所迫，不得不暂时分开。希望诸位各自保重，待抗战胜利。我们在一起，共同研发更多中国人的工业产品，真正的造福民生，实业救国。孩子，把这些拿给工人分了。二奶奶，我。哥，你说这世上像二老爷和二奶奶这样的好人有几个呀？行。百姓苦，王百姓更苦。哥，万一哪天慕容家也要走了，你跟大家一起吗？我，二哥，这说好晚上到的火车，到现在都没有消息
我打了好几次电话到县政府都没有人接，这不会有什么事儿吧？这样，我到县政府跑一趟，我看看到底是什么情况。好，三弟，记住，跟柳柏林好言相商，切勿冲动。您放心吧。阿丽，放心吧，三弟已经不是从前的三弟了，经历了那么多事儿，他早就长大了。阿爷，我们都收拾好了，可以出发了。稍等片刻，三弟已经去确认火车的消息了。我们去门口引一下三弟吧。好。当家的。好的。刘木家。哥，三弟，你这是怎么了？运送我们金川的火车已经走了。柳柏林那个混蛋，他骗我们说时间是晚上，他早就计划好了，用我们转移金川的车皮来运送他的赃物。只可惜我晚到了一步，我没有能够阻止他。是我们大意了，从来就不该相信这个人。看来我们只能自己再想办法了。大家都快回府！这是我的一个日本朋友给我送来的秘密报纸，《东京日日新闻》。就在昨天，日军攻入了南京，两名日本军官进行屠杀平民百姓的竞赛。这两个混蛋，竟然被称为日本皇军的英雄。现在南京大屠杀还在升级。那我们还等什么呀？我们赶紧逃吧。难怪柳柏林早有准备。事不宜迟，翰林，你去收拾马车，其他人收拾东西，能不带的就全部扔下。慕容府所有人，马上前往大后方。爹，三老爷，三天必须要换一次药。知道了，你放心吧。你看，怎么没事吗？你赶紧回去收拾东西，准备转移吧。三老爷，我能问您个问题吗？在您心里，是不是一直还在想着那个日本女人？那这么多年过去了，您为什么还是一直一个人？国难当头，哪还有心思儿女情长啊？您说，咱们转移到大后方去，是不是就不能像以前那样，天天在一块儿了？不会的，会天天在一起的。谢谢你一次又一次的照顾我。这次转移的路上，指不定啊会遇到什么样的危险。
要是大家分开了，希望他能够保佑你平安。谢谢三阿姨，我相信老天会保佑我们慕容甲的。会的，你赶紧回去收拾吧。翰林，我必须先赶回济南见上我爹，不然我不会一个人走的。玉清，你别着急，我已经想好了。济南毕竟比这里保险，只要您安全，肚子里的孩子就是慕容家的希望。只要机床还在，台风场就不会倒下。所以你带着小乔和机床到济南街上父亲大人，我去安排好其他人，就立刻跟你会合，咱们再一起转移到大后方。机床都装好了，小乔啊，一路上照顾好二奶奶。放心吧，二老爷。雨晴，在济南等我。翰林，万一我在路上有什么意外，你一定到济南找到父亲大人。雨晴，快别说这种话。这台机器不会惹人耳目，所以你一定会没事儿的，二嫂。不会有什么意外的，没事儿。你们只是先去，我们随后就到。走吧。是怎么办？我找你有事。啊，啥事？出事了！出事了！出什么事啊？我监持了慕容家一个晚上，慕容白竟然连夜用马车抓了五大车的金银珠宝，运回济济南去去了。难怪，大老爷提前装好人，给我们那么多现大洋。什么办了？那些大洋和台风场比，又算得了什么呀？既然是回济南，那就让慕容家钱财、机床一样也别想得到。四爷有令，所有的大兵集合。有人给我们送来了一单大买卖。二奶奶，您说，要是没打仗该有多好啊！我相信，并没有哪个人心未泯的人想要有战争。不过，既然赶上了战乱，人呐。才会更加懂得珍惜什么是亲情，什么是爱情。把一切都看开了，只要太风场不倒，慕容家还在。等咱们都老了，跟子孙后代们回想起来，也是丰富多彩的一辈子呀。什么声音？二奶奶，是土匪。小乔别怕，他们毕竟都是中国人，而且土匪也是为了生计。只要别毁了咱们机床就行。四爷，就两个女人，还有几车
不知道什么破地玩意儿，一分钱也没有。四爷，我向来是只劫财不劫女人，可你们拉了一堆铁疙瘩，身上没有一分钱。嗯，我只能等钱来，赎你们回去了。既然四爷要的是钱财，那么就应该把这些机床完好无损的带回去。嗯嗯，我要你这堆铁疙瘩有什么用啊？啊，只有这样，才会有人来赎啊。要是没有，我就把你们两个和那堆铁疙瘩绑在一起，扔山下去。嗯，二奶奶，回来这些土匪只为财不害命。那些机器是怎么回事？都是泰丰厂的机床。你是慕容家的什么人？我是慕容府的二奶奶苏玉清。苏玉清，怎么听着耳熟？我也久仰齐四爷的大名。会是有人说我齐四爷十几年前劫过的那个苏玉清吧？正是你说的那个苏玉清。哎呀，真的是冤家路窄啊！啊，来人呐！四爷，去，给慕容府家送个信儿，让他们在两个时辰之内送一万现大洋，来赎这个女人和她的机器，不然就等着收尸吧。是，两个时辰，一万块钱大洋。这天杀的土匪，有本事杀鬼子去！啊！现在家里一块钱大洋都拿不出来呀、啊！哎，当家的，起来。干嘛？快点！你干嘛呀、啊、你？你找什么呢？你干嘛呢？我拿钱。拿钱干什么呀？快拉我出来！神将！救人！救谁呀、啊？哎，这是家里所有的积蓄。大哥，这是我所有的钱。爹，爹，这个是我本来给游击队的。快去救人！好，叔叔，啊，把枪拿着，万一我出了什么意外，保护好家里人。大哥，我也去。韩林，还有多久？还有半个时辰。准备家伙。齐四爷，我把钱带来了。好嘞。云峰，大管家。齐四爷，我把钱带来了。你看，梁掌柜，你这演的是哪出啊？啊，你梁家的仇可是一直没报吗？齐四爷，这件事儿跟二奶奶没关系啊。二奶奶，把这两个女的先压下去。齐四爷，这事跟二奶奶真的没有关系呀、啊。没关系。齐
徐四爷，我有话要跟你讲。徐四爷勿怪啊，我也是被人给骗了。一开始，我以为慕容老二要带着金银财宝先跑，没想到他是让二奶奶跟着机器先走，所以这一切都是误会。四爷，您要的是钱，钱我都带来了，还请四爷高抬贵手，放了二奶奶。误会先不说，仇人家的二奶奶，你怎么比慕容家的几位爷还惦记啊？啊？哎呦，四爷，你别再逗我了。你不是说过，只谋财不害命吗？好，你万县大洋，你一个子儿不少的都给我带来了。七四爷，我先带了五千大洋，就是您先把二奶奶和小乔放了，我留在这儿，等慕容府把钱带过来，您再放我走。五千，爷跟你要的是一万。你梁大掌柜的真敢开玩笑啊！啊，不过你一个管家，我把你留在这儿还得管你饭吃。你还是不相信我？我是信不过慕容府的几个爷。等凑齐了你梁家的仇，就一起报我。你得感激我。是，别动！放人！这是吧？你再过来，我打死他！放下枪，把人给放了。七四爷，孙子，开枪！勇中开枪！我告诉你，只要枪声一响，你就会亲眼目睹我的弟兄们怎么把那个苏玉清剁成肉酱。别逼我！崽子，也好心帮你，反倒被你咬了一口。二奶奶，对不起，是迎风无能。有意思，你这个管家对慕容家二奶奶的忠心耿耿，不输给慕容家小三的对那个日本娘们儿。梁大哥在天之灵，你对得起吗？爷今天不要钱了，其次，你有种就冲我来，你放过我们家二奶奶。好啊，那咱们就在这儿等着，等慕容家的人都在这儿聚齐了，看看到底是谁救谁。我真替齐四爷可惜了，可惜了齐四爷的威名，不过是被人利用，干一些下三滥的勾当。前一次是个连真名都不敢报的缩头乌龟，这一次。又是一个言而无信的屠夫，真没有想到，我苏玉清一个弱女子的命，这么受各路七四爷的青睐。怎么？各路七四爷？你说，我七四爷也是假冒的？这可说不准。谁又能证明，眼前这个人，不是打着七四爷名号的冒牌货呢？不是苟且求活的无耻之徒呢！我冒牌货，我无耻之徒！我告诉你，如果当年不是慕容松把我从永泰作坊赶出去，我又怎么会沦为草寇？其次，问问你们家两口子。二十多年前，我是永泰铜铁作坊的一个学徒。动了，动了，动了，动了，疼了，还好啊，机器成了，柴油机可以发动了
。现在有了他，车夫从此啊可以省力，农民从此啊可以省工，这可真是造福百姓的大好事啊！我大清从此可以米平外土，国泰民丰了。是你害死了梁永开，我怎么留你？慕容老爷，真的不是我干的。就算我留下你，衙门也不会放过你。现在走还来得及，难道你想一命偿一命吗？快走吧，别再踏进危险半步。慕容老爷，慕容老爷。伤。